Bonsoir, mesdames et messieurs. Il est 18h au Caire, l'heure de commencer nos programmes en langue française qui vont se poursuivre pendant deux heures. Tout d'abord, le volet politique de notre panorama. Le président de la République, Abdel Fattah Sisi, a assisté aujourd'hui à la célébration de l'anniversaire du prophète Mohammed, organisée par le ministère de l'Ouarf au Centre international des conférences de l'Azhar. Dans son discours, Assisi a réitéré l'idée selon laquelle la vision de l'Égypte vis-à-vis de la région du Moyen-Orient se base sur le respect de la souveraineté de chaque État et sur l'imminence de la coopération de la communauté internationale pour poursuivre la lutte contre le terrorisme. Par ailleurs, le chef de l'État a souligné le besoin d'une réforme structurelle compte tenu de l'impact des six ans qui ont procédé la chute du président issu du parti islamiste Mohamed Mursi au cours desquels a eu lieu la révolution de 25 janvier. Ont assisté à la célébration le Premier ministre, l'ingénieur Sherif Ismail, le grand imam de l'Azhar, Dr Ahmed al tayyib le président du Parlement, Dr Ali Abdelhaïl, le mufti de la République, Dr Shawqi Alem, de même que le ministre des Warf, Dr Mohamed Mokhtar Goum'a, et un certain nombre des gouverneurs et d'ambassadeurs des pays musulmans et arabes au Caire. Le président Abdel Fattah Sisi a donné ses directives pour contrôler les marchés et les prix. Ceci intervient lors de sa réunion aujourd'hui avec le Premier ministre Sherif Ismail en présence des ministres de la Solidarité sociale, des Finances et de l'Approvisionnement. Le chef de l'État a déclaré que le gouvernement devait coordonner ses efforts avec les unions des industries, des investisseurs et des chambres de commerce pour stabiliser les prix des denrées alimentaires et en fournir plus sur les marchés. Selon l'ambassadeur Ala Youssef, porte-parole de la présidence, la réunion a discuté de la situation actuelle des marchés. Les ministres de l'approvisionnement a passé en revue les efforts de son ministère pour garantir la stabilité des marchés et fournir les produits de première nécessité à des prix raisonnables. Le porte-parole a ajouté que la réunion a abordé les mesures prises par le gouvernement, dont les programmes de protection sociale qui visent à alléger les fardeaux qui pèsent sur les citoyens les plus démunis et ceux aux revenus modestes. 